Hii ni dira ya dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tulionaye usiku huu. Mwaka mmoja tu baada ya kunusurika kifo, mwana Pakistan Malala Yusuf Zai awika kwenye umoja wa mataifa. Hasira za wakulima na wafanyabiashara nchini Kenya kufuatia kupigwa marufuku uzaji wa miraa nchini Uingereza. Rwanda yaonyesha mfano zaidi ya nusu milioni ya vifo vinavyotokana na maradhi mbalimbali huweza kuzuiwa. Na kwenye michezo hapo baadaye ukiwa nami Peter Musembi, hatua ya mkenya Victor Wanyama kuingia ligi kuu ya England ya watia hamasa vijana katika mitaa ya Walalahoi. Wanyama ni mtu amejitoa kivi yake akichezea Safari Com Tournament. Loko na timu yake inajita Country Bus ya Masavaiva. Kwa ufupi alikuwa ni kama survivor. Unanipata ni mtu amesota na sisi ni rika yetu unanipata. Hujambo na karibu katika dira ya dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tunakuletea dakika 30 za habari, maelezo, uchambuzi na michezo. Mimi ni Kasim Kaira nikiwa hapa London. Na ninaendelea kuwakaribisha tena watazamaji wetu wa Rwanda kupitia TV Dis. Leo ni mwaka mmoja tangu mtoto wa kike kutoka Pakistan, Malala Yusuf Zai alipoponea chupu chupu baada ya kupigwa risasi na Taliban. Lakini mwaka huo umegeuza maisha yake kwani baada ya kuletwa Uingereza na kupata matibabu Ijumaa hii imewasili kwenye jumba la umoja wa mataifa alipohotubia dunia kwenye kikao kisicho cha kawaida. We must not forget that millions of children are out of their school. Tusisahau kuwa mamilioni ya watoto hawako mashuleni. Tusisahau kwamba kaka zetu na dada zetu wanasubiri utulivu na amani siku za usoni. So let us wage. Kwa hiyo tupambane. Tupambane sote dhidi ya ujinga, umaskini na ugaidi. Poverty and terrorism. Malala alipigwa risasi huko Swat Valley kwa kutetea haki za watoto wa kike kuenda shule Pakistan lakini sauti yake sasa imeenea ulimwengu mzima. Suluma Kasi mwanaeleza zaidi. Wakifuata nyayo za malala wasichana hawa wanakimbilia kwenda shule wana hamu ya kusoma Siku huanza kwa wimbo wa taifa Wasichana hawa kaskazini wa Pakistan tayari wameshajifunza hali ilivyo kwa ngumu kwa wanaelewa kwa Taliban wanataka kuanyamazisha wasichana wanaelewa pia wa Taliban wako mbali Kushambuliwa kwa malala kumebadilisha sana hali ya mambo. Walimu na wafanyakazi wa kutoa misaada waliwashawishi wazazi kuwaelimisha binti zao na kwa sababu malala amewapa moyo. Mama yangu aliona kile kilichomfika malala kwenye TV imemfanya fikirie sana. Baada ya hapo ndio akaamua kuwa wasichana pia lazima waende shuleni kupata elimu bora. Wasichana waliokuwa kibakishwa nyumbani tu sasa wana mipango, wana fursa mbalimbali. Lakini watoto wengi chini Pakistan kamwe hawajawahi kuona shule ilivyo. Watoto wengi hutumia utoto wao katika mazingira kama haya. Huangaika kufanya kazi. Katika kiwanda hiki, familia nzima inafanya kazi ya kupiga matofali. Hata watoto wadogo kabisa hufanya kazi. Pakistan ina watoto wengi walio vibarua. Wamezaliwa katika familia maskini ambazo mara nyingi huwa na madeni. Jenny, mwenye umri wa miaka kumi, ni mmoja wao. Kama wengi tukana milige na milige. Tukilipwa ndio tunaweza kula. Kama sio hivyo tunakaa na njaa. Usipimere dadi ko. Kaka yangu aliumia. Hivyo hawezi kumsaidia baba yetu kujenga matofali. Hawezi kupata pesa yoyote. Mimi baya ina Hivyo sasa ni sisi tu wadogo ndio tunaofanya kazi. Na wanafanya kazi asubuhi mpaka usiku. Somo pekee hapa ni maisha ni mtihani wa uvumilivu. Suluma Kasim BBC. 
Naam na nimezungumza na mmoja wa wanafunzi waliohudhuria mkutano huo wa umoja wa mataifa kutoka Kenya Sara Mwikali na kwanza kabisa nilimuuliza kama shida inayowakumba watoto wa kike inapofikia watoto wa kike wale mavu labda wanabaguliwa zaidi Venye nachukulia kama mtoto msichana mwenye ako na ule mavu tunapitia mambo mingi um, tu, tu, um, tukiendele, tuki sema tunasoma uh, tukienda shule unapata hizo shule azi hizo shule ziko na shida kama aku, unapata hakuna mali unaweza jishikilia kama mtu wako na ule mavu unapata kwa, kwa ukienda darasani mwalimu ana, ana anaendea wenye wa, hawana wale ule mavu so unapata si tunaachwa nyuma kwa masomo so tunapitia shida mingi sana Hizo ni shida nyingi kwa wengi manake ni kwa watu ambao wana ulemavu lakini binafsi kama mlemavu wewe umepambana na matatizo gani hasa? Ah mingi sana. Nime, nilikuwa natumia wheelchair. Uh, elimu yangu ya juu secondary school kuna uh, wakati nilianguka nikiwa natumia wheelchair hmm. na ilikuwa shida sana na inaitwa special school lakini bado awajajenga hiyo shule ili iitwe special school lakini mm. hata hivyo umeweza kuendelea na kufika mpaka kwenye chuo kikuu sio kazi ndogo eh niko, eh, niko chuo kikuu sahi United States International University uh, nasoma criminal justice degree na psychology my minor na um, unapata ni, chenye nilichukulia mimi kama msichana nilisema sitakaa chini nilisema kila mtu ako na shida na nikaendelea kusoma na nikapita na ndio maana nikachukuliwa university sasa sara hudhani hudhani pengine kwamba kwa kuangazia matatizo ya msichana mmoja malala labda swala la kutopata elimu kwa watoto wa bara la afrika huenda likagubikwa yani kwa kuangazia zaidi tatizo hilo katika nchi za kiislamu huko afrika watu wengi ndio hawajui hii mambo ya malala lakini tuko na sahi tuko na teknolojia yenye tu, kama mimi nimeweza kutumia kuwa, kutumia watu juu ya hii malala na kuwatumia kuwakumbusha kuwa elimu ndio chanzo cha kumaliza umaskini na ku, kuonge, kuongelesha watu walimu uh, wazazi wetu uh, um, kulingana na shida zenye tunapitia na vinye elimu ndiyo inaweza tusaidia kupiga hizi shida zote. Mm. So naona tunaweza enda mbali. Sara Mwikali kutoka Kenya. Na sasa tuangazie taarifa nyingine zinazogonga vichwa mbalimbali vya habari duniani kwa wakati huu. Maelfu ya wakimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameingia Uganda baada ya kutokea mapigano makali. Majeshi ya serikali yanapambana na wapiganaji wa kundi la waasi la Allied Democratic Forces lenye nia ya kuiondoa serikali ya Rais Museveni huko Uganda na sasa wamehamishia kambi zao huko Kongo. Wakimbizi takriban 1018 ndio wamevuka mpaka mpaka sasa. Marekani Edward Snowden anayewindwa baada ya kutoa siri za serikali amekutana na wawakilishi wa mashirika ya kutetea haki za binadamu na mawakili kwenye uwanja wa ndege wa Moscow alikomaliza wiki tatu. Snowden anayeomba hifadhi ya muda Urusi anaishutumu Marekani kupiga ji, au kupinga jihadi zote za kumpa hifadhi duniani. Mkewe Nelson Mandela Grasa Marshall anasema tofauti na wiki moja iliyopita sasa na matumaini juu ya afya ya mumewe kwani anaendelea kupata nafuu. Akihojiwa na televisheni ya taifa SABC, B. Marshall anasema bwana Mandela mwenye umri wa miaka tisini na mitano bado yuko kwenye hali ngumu. Wapiganaji wa kundi la Free Syrian Army linalopambana na majeshi ya Syria wanasema wakereketo wa Kiislamu wametishia kuwaua viongozi wa kundi hilo baada ya kumuua mmoja wao. Kamal Hamami, kiongozi wa kijeshi wa juu kabisa kwenye kundi hilo, aliuliwa na kundi lenye uhusiano wa karibu kabisa na Al-Qaeda na kutishia kuongezeka kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe. Matangazo yetu ya redio kumbuka yanaweza kusikika pia kupitia tovuti yetu maridadi kabisa bbcswahili.com. Lakini tuelekee huko Kenya ambapo wabunge nchini Kenya wanasema wanataka kugeuza uamuzi wa Uingereza kupiga marufuku miraa. Miraa inaruhusiwa hapa Uingereza lakini Wizara ya Mambo ya Ndani imesema itapiga marufuku na kuiweka katika kiwango cha dawa za kulevya kama vile bangi. 
ulaji wa miraa unasababisha ulevi wa aina fulani ni maarufu katika jamii za Kisomali jamii za Ethiopia na hata wa Yemen miraa zaidi hutoka Kenya kama vile Emmanuel Gunza anavotuandalia taarifa hii kutoka Meru ni mapema asubuhi hapa Meru katika milima ya kati ya Kenya inayojitokeza kutoka eneo la bonde la Ufa ni eneo la kilimo cha miraa <laughs> Wachumaji wanadamka mapema kundi la watu ufanya kazi pamoja kuchuma miraa hii Majani malaini ndio yanaofaa na ili kupata uhalisi wake ni lazima kufanya haraka Kwa wengi hapa kama Jeff Kubai na familia yake wamekuwa kilima miraa kwa miaka mingi Kitamaduni watu eneo hili wamekuwa kitumia mmea huu kama kichocheo cha kuwa makini wakati wa vikao muhimu vya kijamii. Hii marufuku ikianza inamaanisha mjomba wangu atashindwa kuwapeleka watoto wake shule na hata kushindwa kununua nguo na chakula. Mira ikishachumwa na majani magumu kuondolewa, uchambuliwa na kufungwa katika mabunda madogo madogo kisha usafirishwa hadi Nairobi na pia Ngambo. Hapa ndipo miraa huletwa kutoka maeneo na kukuzwa na kusambazwa kwa wafanyabiashara wadogo wadogo. Na kama unavyoshuhudia ni biashara ambayo inategemewa na wengi kupata kipato cha kila siku. Wakulima na wafanyabiashara wanasema mauzo ya Uingereza huleta tano ya mapato hapa Meru. Wamekasirishwa na wasiwasi wa kupoteza mamilioni ya dola. Serikali ya Uingereza ina maslahi yake katika jamii ya Meru. Serikali ya Uingereza ina wanajeshi wake Afrika, hasa Kenya. Wanajua hizi sio dawa za kulevya. Hiyo nitawaachia wenyewe waamue. Mifuko hii ya mirai itakuwa inafaa kulio kwa siku chache tu. Hivyo lazima wafanye haraka kufikisha sokoni. Wanarakati wanasema mirai inavunja familia. Lakini hilo hawalioni hapa. Kukua ndio msingi wa maisha yao. Imanu Ligunza, BBC, Meru, nchini Kenya. Na na muda mfupi utaona hali ya uchumi inavyoendelea huko Misri baada ya kuondolewa kwa rais Morsi wiki iliyopita. Soko la hisa la panda huku bei ya vyakula ikishuka. Na nakumbuka kwamba matangazo yetu ya redio yanaweza kusikika pia kupitia tovuti yetu maridadi kabisa bbcswahili.com. Hii ni dira ya dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC London. Hii ni dira ya dunia kutoka idhaya ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Kasim Kaira. Habari kuu usiku huu. 
Mwanafunzi wa kike wa Pakistan ambaye alipigwa risasi na wanamgambo wa Taliban mwaka jana Malala Yousafzai ameadhimisha siku yake ya kuzaliwa leo kwa kulihutubia baraza maalum la umoja wa mataifa mjini New York. Wabunge wa Kenya wameitaka Uingereza kubadilisha uamuzi wake wa kupiga marufuku miraa. Miraa inaruhusiwa hapa Uingereza lakini Wizara ya Mambo ya Ndani imesema itapiga marufuku na kuiweka miraa katika kiwango cha dawa za kulevya kama vile bangi. Naam, kila mmoja hutegemea kutoka hospitali akiwa na afya njema kuliko alivyoingia. Lakini matukio ya utata wakati wa upasuaji muda mwingine hata vifo hutokea. Shirika la Afya Duniani WHO linakadiria kuna vifo vya watu wapatao nusu milioni kila mwaka ambavyo vinaweza kuzuiliwa kwa kuhakiki orodha ya jopo wanaofanya upasuaji na wanaofanywa upasuaji. Tuangalie hali ilivyo Rwanda na Abdul Mohamed. Chumba cha upasuaji ni sehemu ambayo maisha ya mwanadamu huwa kwenye hatiati na madaktari huwa kwenye presha kubwa. Lakini sio kila siku mambo huenda kama yanavyopangwa. Unaweza kusahau kutoa bandeji na kifaa ndani ya mwili wa mgonjwa. Mgonjwa anaweza kupata mzio ambao alikuwa hana hapo awali na pale ambapo unapomchoma sindano ya dawa za antibiotic na dawa nyingine anaweza kuwa katika hali tata. Rwanda imekuwa sana kwenye sekta ya afya na kufanya kuwa zenye kiwango bora Afrika Mashariki. Lakini sasa hospitali hii inafanya kila liwezekanalo ili kuepuka makosa na kufanya kuwa sehemu yenye usalama mkubwa kwenye masuala ya upasuaji. We check the identification of the patient, we check identification of the whole, whole team. Tunaangalia kitambulisho cha mgonjwa, tunaangalia vitambulisho vya jopo zima na tunaangalia upasuaji mzima utachukua muda gani. Japokuwa orodha na uhakiki upitwa kwa umakini mkubwa lakini sio rahisi kubadili tabia za watu. Dr. Sofie Leshamwala ni daktari bingu wa upasuaji, amekuwa akiwafundisha madaktari wengine namna ya kufanya upasuaji salama. In the initial stages of implementation katika hatua za awali za utekelezaji unapokea mrejesho tofauti kutoka kwa madaktari. Baadhi yao hupokea kwa haraka na kwa uwepesi kuifanyia kazi. Lakini wengine huwa gumu na hawaelewi nini maana mafunzo haya. Ila taratibu kadri muda unavyokwenda nadhani wataelewa. Hata wafanya kazi kwenye hospitali hii tayari wameona utofauti. We are sure that we are doing correct surgery. Tunaamini tunafanya upasuaji salama. Tunaamini tunawahudumia wagonjwa kama inavyotakikana. Tunapata matatizo na malalamiko machache kutoka kwa wagonjwa. Hadi sasa uhakiki ni njia ambayo imetumika vizuri kwenye hospitali za Rwanda. Kama mipango hii ya majaribio itaendelea kuonyesha matokeo mazuri, basi itasambazwa zaidi. Abdul Mohamed BBC. Na hii leo mamia ya wafuasi wa rais aliyeondolewa madarakani Muhammad Mursi huko Misri wameendelea kuongezeka kwenye mitaa ya nchi hiyo lakini kuondolewa kwake pia kunaonekana kuinua uchumi wa taifa hilo soko la hisa limekuwa na upungufu wa mikate na mafuta umeondoka wapo ambao wanaona hilo ni thibitisho la kutowajibika kwa utawala wa Muhammad Mursi Zuhra Yunus anaeleza zaidi hii ni Misri wakati Mursi alipokuwa rais. Foleni za wanaotaka mafuta, upungufu wa bidhaa, moja wapo uliozidi kuongeza ugumu wa maisha. Lakini hapa Cairo mafuta sasa yanapatikana. Tangu Mursi kuondoka, matatizo ya mafuta yamekwisha. Watu huenda tu na kujaza mafuta. Hamna matatizo kabisa. Familia ya Hassan kama ilivyo kwa wengi ilikuwa ikikatiwa umeme. Ilikuwa ikifanyika kila siku wakati mwingine kwa saa chungu nzima. Familia hiyo ilijiunga na waandamanaji wanaompinga Mursi. Amekuja na maita wala nchi kwa mwaka mzima alifanya chochote. Kuna lolote zuri alilolifanya kwa maoni yangu mimi hakuna jema. Mafuta na umeme vilianza kupatikana Mursi tu alipotolewa. Hapa wanashangilia kuwa umeme na mafuta yamerudi. Wanahisi ni njama. Ghafla baada ya mapinduzi kila kitu kimerudi kama kawaida. Hii si bahati mbaya. Watu wengi wanajiuliza, hili ni jaribio linalofanywa na jeshi kumuonyesha Mursi kuwa hakuwa na uwezo? Cairo na Misri inaendelea na shughuli kama kawaida, lakini mafanikio ya kiuchumi ya nchi hii yanahitaji udhibiti wa kisiasa na hakuna dalili yoyote ya hilo kufanyika. Zuhra Yunus, BBC. Naam na muda mfupi miongoni mwa mengine mkenya Victor Wanyama baada ya kujiunga na Southampton ajiandaa kupambana na baadhi ya miamba wakuu Ulaya Chelsea 
ambao nao wamekwenda Thailand kujiweka sawa kabla ya msimu kuanza. Wamepata mapokezi ya kukata na shoka. Usimkose Peter Msembi na taarifa za michezo. Na tutarejea baada ya muda mfupi usiondoke. Hii ni dira ya dunia kutoka idhaya ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Kasem Kaira. Hii ni dira ya dunia kutoka idhaya ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Kasim Kaira, lakini sasa moja kwa moja kwake Peter Musembi na taarifa za michezo. Peter. Asante sana Kasim na baada ya kilichotokea jana kufuatia nahodha wa Kenya Victor Onyama kujiunga na klabu ya Southampton, wa Kenya wamekuwa wakielezea furaha zao. Wanyama akiwa ni Mkenya wa kwanza kabisa kucheza katika ligi kuu ya England. Wanyama ambaye amekuwa akichezea mabingwa wa Scotland Celtic alijiunga na Southampton hapo jana kwa mkataba wa miaka minne wa kima cha dola milioni 19. Vijana katika mitaa alikokulia wanyama mjini Nairobi wamekuwa wakielezea hamasa. English Premier League ni kitu moja kwanza kitu BA kitu muhimu sana kwa mabozi wetu wa mtaani. Jukuna wala alikuwa shamu wa kukua mahasla. Sasa watakuwa na moral sasa watawacha wasla warude kwa mpi. Wanyama ni mtu amejitoa kivi yake akichezea safari kom tournament. Unaona Coca-Cola akajiunu. Aloko na timu yake inajita Country Bus ya ma survivor. Kwa ufupi alikuwa ni kama survivor. Unanipata ni mtu amesota na sisi. Ni rika yetu unanipata. Lakini unajua mpaka Mungu atake. Upande yangu kwanza yani atapatia mutisha vijana wengi sana. Kuna watu wengi wametoka katika maisha ngumu kama Victor nini wakiona kitu kama hiyo hawatafikiria mambo mingi ya maisha uraibu wizi mambo mingi watafikiria kuwa kama yeye kwa hivyo ni kitu kubwa sana imetufanyikia kwangu ni furaha despite challenges ni mob but ile kitu ningesema namwombea tu god aweze kusimama pamoja naye aweze kutoboa hivyo na mna katika ligi kuu ya England Victor Wanyama anafahamu anakuja kupambana na baadhi ya timu ambazo ni miamba sio tu katika England lakini pia barani Ulaya timu nyingi zinajiandaa kwa msimu mpya na Chelsea wamewasili mjini Bangkok Thailand ambako wamepanga kucheza mechi kadha za kirafiki ni sehemu ya kikosi kufahamiana na wachezaji wapya na miongoni mwa waliosafiri ni Michael Essien ambaye amerejea Chelsea kitokea Real Madrid ambako amekuwa kwa mkopo 
bila shaka timu ya taifa ya Kenya nayo itamhitaji Victor Wanyama kuweza kujiimarisha ni jana tu wameondolewa kwenye michuano ya Kosafa inayoendelea nchini Zambia baada ya kufungwa na Botswana mabao mawili kwa moja michuano hiyo ya Kosafa sasa imeingia hatua ya robo finali mabingwa wa tetezi Zimbabwe walitazamiwa kucheza dhidi ya Malawi Afrika Kusini wanaonekana wenye uwezo wa kutoa kombe e, walitazamiwa kukutana na Namibia wenyeji Zambia wakutane na Msumbiji nao Angola wacheze dhidi ya Lesotho Namna nia tu katika michezo siku huu. Asante Kasi. sana Peter Musembi kwa habari hizo. Naam na sasa tutupie ujumbe wako kupitia mtandao wetu na leo tuliwauliza kuhusu elimu ya watoto wa kike huko uh, barani Afrika. Sami Mrope wa Tanzania anasema wasichana wanakosa haki kwa kiwango kikubwa sana katika kupata elimu. Wengi wao bado wanatumikishwa kama wafanyakazi wa ndani na wengine wanaolewa wakiwa na umri mdogo. Hemedi Torokam wa Msuya ya Tanzania anahisi kuwa kwa kipindi cha hapo nyuma walikuwa hawathaminiwi hawathaminiwi kwa kiasi kikubwa ila kwa sasa wanapewa katika elimu inawabidi tu watumie vizuri fursa hiyo na Kishiba ya Mala Santayana wa Uganda anasema hapa Afrika mwanamke hapati elimu ya kutosha ukitofautisha na mwanamume hivyo huonekana ni dhaifu katika utendaji utendaji ukilinganisha na wanaume. Kumbuka pia na wewe unaweza kupata uwanjani wako kwenye Facebook au Twitter ni Anwani and be at BBC Swahili. Na hatimaye ni mtoto ndio, lakini anapenda ice cream. Hiyo ni kawaida. Na hata kuzingatia mazingira, lakini ngojea. Kwa umri wa miaka minne tu Robert Bobby Taft tayari ni mwanasiasa mzoefu. Bobby yuko kwenye kampeni ya kitafuta kuteuliwa tena kuwa meya wa mji wa Dorset huko Minnesota. Ni mji mdogo wa wakazi kama 30 na watu huchagua meya kwa kudumbukiza mikono kwenye ndoo yenye karatasi za kura. Na bwana Bobby atajua tarehe nne kama ameshinda kura hiyo. Lakini mpaka wakati huo anaendelea na kula mahewa. <laughs> na sasa tutupie macho ukurasa wetu wa internet bbcswahili.com. Hapa kumbuka utaweza kupata taarifa mbalimbali za kina na vile vile picha, video na michezo. Naam na kabla ya kukamilisha dira ya dunia habari kuu usiku huu. Leo ni mwaka mmoja tangu mtoto wa kike kutoka Pakistan Malala Yusuf Zai alipoponea chupu chupu baada ya kupigwa risasi na Taliban. Leo hii iliyoitwa Malan Day amehutubia kikao maalum cha umoja wa mataifa. Na Uingereza imetakiwa na wabunge wa Kenya kugeuza uamuzi wake wa kupiga marufuku miraa. Miraa inaruhusiwa hapa Uingereza lakini Wizara ya Mambo ya Ndani imesema itapiga marufuku na kuiweka katika kiwango cha dawa za kulevya kama vile bangi. Naam na kwa habari hizo hatuna cha ziada usikose kuungana nasi Jumatatu panapo majaliwa.